வணக்கம் பத்து மணி செய்திகளுக்காக நான் பதும் பிரியா சுனாலி முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் திருச்சி காவல் நிலையங்களில் தபால் வாக்குக்கு தரப்பட்ட பணம் பறிமுதல் தொடர்பான வழக்கு சிபிஐ விசாரணை நடத்த தேர்தல் ஆணையம் பரிந்துரை மதுரை நெல்லை இடையே இரட்டை ரயில் பாதை பணி நெல்லை செங்கோட்டையில் இருந்து சென்னை வரும் ரயில்கள் பத்து மணி நேரம் வரை தாமதம் பான் கார்டுடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க இன்றே கடைசி நாள் இணைக்காவிடில் பத்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட வாய்ப்பு முதலமைச்சர் பழனிசாமி பற்றி சர்ச்சையாக பேசியது தொடர்பாக ஆ ராசாவுக்கு தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ் இன்று மாலை ஆறு மணிக்குள் விளக்கம் அளிக்காவிட்டால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை பெரம்பலூர் மாவட்டம் வி களத்தூர் அருகே பத்து வயது சிறுவன் சடலமாக மீட்கப்பட்ட விவகாரம் செல்போனுக்காக கொன்றதாக இளைஞர் கைது ஈரோடு மாவட்டம் பூந்துறை அருகே பக்தர்கள் கூட்டத்திற்குள் புகுந்த கார் கோவிலுக்கு தீர்த்தம் எடுத்துச் சென்ற மூன்று பேர் உயிரிழந்த பரிதாபம் மிக மோசமான நிலையை எட்டியுள்ளது அதிகமானோர் பாதிக்கப்படும் மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை ஐ பி எல் விளையாடும் டெல்லி அணியின் கேப்டன் ஆகிறார் ரிஷப் பந்த் காயம் காரணமாக ஸ்ரேயஸ் ஐயர் விலகல் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்த சர்ச்சை பேச்சு விவகாரம் தொடர்பாக ஆர் ராசா இன்று மாலை ஆறு மணிக்குள் விளக்கம் அளிக்க தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறது கடந்த இருபத்தாறாம் தேதி சென்னை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் ஆ ராசா முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்து பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது இதை கண்டித்து அதிமுகவினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள் அத்துடன் அக்கட்சியினர் அளித்த புகாரின் பேரில் ராசா மீது மூன்று பிரிவுகளில் வழக்கு பதியப்பட்டது மேலும் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரியிடமும் அதிமுக சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது இதுகுறித்த அறிக்கையை இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அனுப்பியுள்ளதாக தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்தார் இதற்கிடையில் தனது பேச்சு முதலமைச்சரை காயப்படுத்தியதாக கருதினால் மன்னிப்பு கூறுவதாக ராசா தெரிவித்தார் நிலையில் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளரிடமிருந்து பெறப்பட்ட அறிக்கையின் அடிப்படையில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ராசாவுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறது அதில் அவரின் பேச்சு தேர்தல் நடத்தை விதியை மீறியது போன்றுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது எனவே இன்று மாலை ஆறு மணிக்குள் ராசா விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது தவறும் பட்சத்தில் மேற்கொண்டு எந்தவொரு ஆதாரங்களையும் பெறாமல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறது டெல்டா பாசனத்திற்காக காவிரி கோதாவரி நதிகளை இணைக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் மீண்டும் கோரிக்கை விடுத்திருப்பதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியிருக்கிறார் திருச்சி மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட ஒன்பது சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து முதலமைச்சர் பழனிசாமி பரப்புரை மேற்கொண்டார் மரக்கடை பகுதியில் நடைபெற்ற பிரச்சாரத்தில் பேசிய அவர் காவிரி கோதாவரி நதிகள் இணைப்பு தொடர்பாக பக்கத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் நேரில் பேசியதாக குறிப்பிட்டார் இதில் ஆந்திரா தெலுங்கானா முதலமைச்சர்கள் தங்களுக்கு கோதாவரியில் இருந்து காவிரியில் தண்ணீர் வழங்க ஆட்சேபனை இல்லை என்று கூறியிருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் ஆனால் இதுபோன்ற திட்டங்களை செயல்படுத்த திமுக எப்போதாவது முயற்சித்ததா என்று வினவினார் நதிகள் இணைப்பு திட்டத்திற்கு தேவையான நிதியை பெறுவதற்காகவே மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக செயல்படுவதாக கூறிய முதலமைச்சர் திமுகவை போன்று மத்தியில் ஆட்சி அதிகாரத்தை அதிமுக எதிர்பார்த்தது கிடையாது எனவும் விளக்கம் அளித்தார் ஒவ்வொரு முறையும் வாதாடி போராடி கர்நாடகத்தில் தண்ணீரை பெற்று நம்முடைய டெல்டா விவசாயிகளுக்கு நாம் நீர் கொடுக்க வேண்டிய நிலையில இருக்கிறோம் அதற்கு மாற்றாக கோதாவரி காவிரி இணைப்பு திரு ஸ்டாலின் ஒரு வார்த்தையாவது பேசியிருப்பாரா விவசாயிகளை பத்தி நினைச்சு பார்த்திருப்பாரா விவசாய தொழிலாளி பத்தி நினைச்சு பார்த்திருப்பாரா எத்தனை தேர்தல் பிரச்சாரத்து கூட்டத்தில் போனாரு எதாவது துட்டு வருமோ அதெல்லாம் பேசுவாரு கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் மக்களுக்காக எதுவும் செய்யவில்லை என்று மு க ஸ்டாலின் சுமத்திய குற்றச்சாட்டை மறுத்த முதலமைச்சர் மழை வறட்சியால் பாதித்த விவசாயிகளுக்கு பயிர் காப்பீடு திட்டத்தின் மூலம் மட்டும் ஒன்பதாயிரத்து முன்னூறு கோடி ரூபாய் பெற்றுத் தந்துள்ளதாக கூறினார் ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறந்த சொந்த அண்ணனையே கட்சியை விட்டு நீக்கிய மு ஸ்டாலினா நாட்டு மக்களுக்கு நன்மை செய்ய போகிறார் என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் எடப்பாடி பழனிசாமி பள்ளி பாம்போட விசம் அதிகமா நான் என்ன நான் மனசன் எனக்கு எங்க விசம் இருக்குது உனக்கு விசம் இருக்குது மறுக்க முடியாது சொந்த அண்ணனை கூட உன்னை ஏற்றுக்க முடியல சொந்த அண்ணனையே நீ ஏற்றுக்க முடியல எங்க நாட்டு மக்களை வாழ வைப்ப சொந்த சொந்த அண்ணன் முழுக்க அழகிரி கச்சுட்டு நீக்கிட்ட 
அவர் இருந்தா தனக்கு போட்டியா வந்துருவன்ட்டு கூட பிறந்தா ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறந்த அண்ணனையே நீ வெளியேற்றிய இந்த நாட்டு மக்கள்ல நீ காப்பாத்த போறியா ஊழல் வழக்குகளை விசாரிக்க தனி நீதிமன்றம் அமைக்கப்படும் என்று ஸ்டாலின் கூறுவதும் அதுவும் சுயநலமாகத்தான் சொல்வதாக விமர்சித்தார் திமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் பதிமூன்று பேர் மீது ஊழல் வழக்கு நடைபெற்று வருவதாகவும் தனி நீதிமன்றத்தில் அவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டால் உதயநிதிக்கு தடை இருக்காது என்ற நோக்கில்தான் ஸ்டாலின் திட்டமிடுவதாகவும் முதலமைச்சர் சாடினார் தமிழக மீனவர்கள் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண பிரதமர் மோடி நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் மீனவர்கள் பிரச்சினைக்கு தீர்வு ஏற்படுத்தப்படும் என்று அவர் உறுதியளித்திருக்கிறார் கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் சட்டமன்ற தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர்கள் மற்றும் கன்னியாகுமரி மக்களவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விஜய்வசந்த் ஆகியோரை ஆதரித்து ஆரல்வாய் மொழியில் மு ஸ்டாலின் பரப்புரை மேற்கொண்டார் அப்போது இரண்டாயிரத்து பதினான்கில் நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை என குற்றம் சாட்டினார் இனி தேர்தலை பற்றிய எண்ணம் வராத அளவிற்கு பொன் ராதாகிருஷ்ணனை தோக்கடிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் ஊர்ந்து ஊர்ந்து வந்தவர் முதலமைச்சர் பழனிசாமி என்றும் தற்போது ஊர் ஊராக வருவதாகவும் விமர்சித்தார் பாம்பு விஷத்தை விட துரோகிகளின் விஷம் கொடுமையானது என கூறிய ஸ்டாலின் கன்னியாகுமரி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் தளவாய் சுந்தரம் தேர்தலுக்கு பிறகு பாஜகவில் இணைவார் என்றும் தெரிவித்தார் முதல்வருக்கும் துணை முதல்வருக்கும் தொழில் ரீதியா ஒரு பார்ட்னரா இருக்கிறாரு அதுதான் குமரி முதல் கம்போடியா வர சொத்து இருக்கு அவருக்கு ஆனால் குமரி மாவட்டத்துக்கு ஏதாவது செஞ்சிருக்கிறாரா ஜெயலலிதா வள ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டவர் குளச்சலில் சரக்கு பெட்டகம் அமைக்கப்படாது என முதலமைச்சர் கூறி வருவதாகவும் தேர்தலுக்கு பிறகு அதனை மாற்றி கூறுவார்கள் என்றும் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் சரக்கு பெட்டக முனையம் அமைக்கப்படாது என்று திட்டவட்டமாக ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டார் வாக்களித்த மக்களுக்கு எதுவும் செய்யாத அதிமுக அரசிற்கு மீண்டும் வாக்களிக்க வேண்டுமா என்றும் அவர் வினவினார் அவரே சொல்றாரு அவரே வாக்குமூலம் கொடுக்கிறாரு பிரச்சாரத்துக்கு வந்தப்போ அவரே சொல்லியிருக்கிறாரு அதிமுகவை சார்ந்த ஒருவருமே நீங்க தேர்ந்தெடுக்கல அதனாலதான் உங்களுக்கு வேண்டிய திட்டங்கள் எல்லாம் கிடைக்கல அப்படின்னு வாய் கூசாம சொல்லியிருக்கிறார்னா அவரை முதலமைச்சரா உட்கார வைக்கலாமா அப்படிதான் என்னுடைய கேள்வி இலங்கை விவகாரத்தில் தமிழக மீனவர்களின் உரிமையை நிலைநாட்ட மத்திய அரசு தவறிவிட்டதாகவும் மத்திய அரசு இலங்கையை தட்டிக் கேட்பது கிடையாது என்றும் ஸ்டாலின் சாடினார் மோடி அவர்கள் ஒரு காலத்தில் எதிர்கட்சியா இருந்தப்போ என்ன சொன்னார்னா இந்தியாவில் ஆன்மீகில் பிரதமர் இல்ல நம்முடைய மன்மோகன் சிங்க கேவலப்படுத்தி கொச்சைப்படுத்தி பேசினார் சரி அப்படி குறை சொன்னார்ல இவர் இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் பிரதமராக பொறுப்பு கொண்டார் பொறுப்பு கொண்டதற்கு பிறகு என்ன சொன்னார் மீனவர்களை காப்பு காப்பதற்கு கூட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்னாரு ஒரு ஏழு வருஷம் ஆச்சு எந்த முடிவும் எட்டப்படல இன்னைக்கும் தொடர்ந்து மீனவர்கள் மீதான தாக்குதல் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு பொதுமக்கள் கூட்டம் கூடும் இடங்களுக்கு செல்லும் போது முகக்கவசம் கட்டாயம் அணிய வேண்டும் என்றும் உரிமையை காக்க திமுக உயிரை காக்க மாஸ்க் என்றும் தெரிவித்தார் பின்னர் தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளத்தில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக ஸ்டாலின் வாக்கு சேகரித்தார் அப்போது பேசிய அவர் சட்டப்பேரவையில் திமுகவினர் ஜெயலலிதாவை அவமானப்படுத்தியதாக மோடி பேசியது வடிகட்டிய பொய் என்று கூறினார் அப்போது பேரவையில் இருந்த திருநாவுக்கரசர் அதிமுகவின் நாடகத்தை அம்பலப்படுத்தியதாகவும் தெரிவித்தார் வேண்டும் என்று பட்ஜெட் படிக்கிறப்போ ஒரு கலவரத்தை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக திமுக ஆட்சி கவிழ்த்திடலாம் அப்படின்னு திட்டமிட்டு நடந்த நாடகம் அதுக்கு நானும் உடந்தையாக இருந்தேன் இப்ப வருத்தப்படுறேன் அப்படின்னு திருநாவுக்கரசர் அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் பேசி அந்த பேச்சு அவை குறிப்பில் இருக்கு இன்னைக்கும் போய் அவை குறிப்பில் எடுத்து பார்த்தா தெரியும் மோடி அவர்களை தயவு செஞ்சு நான் உங்களை கேட்கிறேன் நீங்க பிரதமர் நான் சாதாரண தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் வேணும்னா சொல்லுங்க நாளைக்கு அவருடைய திருநாவுக்கரசு பேசிய பேச்ச உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு அரசியலில் இருந்து ஜெயலலிதாவை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என மோடி கூறியதாகவும் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் இதையடுத்து விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் திமுக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரித்த ஸ்டாலின் தாய்மொழியாம் தமிழுக்கு ஆபத்து வரக்கூடிய வகையில் ஹிந்தியை தெளிக்க முயற்சி நடைபெறுவதாக குற்றம் சாட்டினார் ஆனால் தமிழக மாணவர்களிடம் சமஸ்கிருதத்தை புகுத்தும் முயற்சி ஈடேராது என்றார் 
இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் மதுரை திருநெல்வேலி இடையே நடைபெறும் இரட்டை ரயில் பாதை பணியால் தென் மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னை வரும் ரயில்கள் பத்து மணி நேரம் வரை தாமதமாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களோடு நமது செய்தியாளர் வெற்றி இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் வெற்றி எந்தெந்த ரயில்கள் தாமதமாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன மதுரை நெல்லை இடையே நடைபெறும் இரட்டை ரயில் பாதை பணிகளால் தென் மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னைக்கு வரக்கூடிய பிற ரயில்கள் வெகு நேரம் காத்திருந்து தாமதமாக வரக்கூடிய சூழல் நிலவுகிறது நேற்று இரவு புறப்பட வேண்டிய ரயில்கள் இன்று தற்போது இன்று காலை வரை சென்னை வந்து சேரும் அவலமும் அரங்கேறி கொண்டிருக்கிறது தென் மாவட்டங்களிலிருந்து சென்னைக்கு வரக்கூடிய பயணிகள் இந்த கால தாமதத்தினால் பல்வேறு இன்னல்களுக்கும் ஆளாகியிருக்கிறார்கள் காட்சிகளையும் பதிவிட்டு நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாட்டிற்கு பகிர்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் காலை ஆறு மணிக்குள் சென்னைக்கு வந்திருக்க வேண்டிய ரயில்கள் இதுவரை வந்து சேரவில்லை என்றும் பயணிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் எட்டு முதல் பத்து மணி நேரம் தாமதமாக தென் மாவட்டங்களிலிருந்து சென்னை நோக்கி வரக்கூடிய ரயில்கள் தாமதமாக வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் முதல் விருதுநகர் மாவட்டம் துளுக்கப்பட்டி இடையேயான ரயில் பாதையில் புதிய இரட்டை ரயில் பாதை அமைக்கும் பணிகளானது கடந்த பத்து நாட்களுக்கு மேலாக நடைபெற்று வருகிறது இந்த புதிய ரயில் பாதை இணைப்பு பணிகள் என்பது இதுவரைக்கும் மின்னணு அடிப்படையில் இந்த பாதையில் ரயில்களானது முதல் கட்ட பாதையில் இயக்கப்பட்டு வந்தன தற்பொழுது இந்த புதிய பாதை அமைக்கப்பட்ட பின்பு கணினி மயமாக்கும் முறையில் இந்த ரயில்களானது இயக்கப்பட உள்ளது இந்த கணினி மயமாக்கும் பணியில் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கிறது மேலும் இந்த இரட்டை ரயில் பாதை இணைப்பு பணிகளானது நேற்று இரவு முடிவு முடிவு பணிகள் நிறைவடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அந்த பணிகள் நிறைவடையாத காரணத்தினால் அந்த வழியாக தென்மா தென் மாவட்டங்களில் இருந்து மதுரை மார்க்கமாக செல்லக்கூடிய அனைத்து ரயில்களும் அல்லது மதுரை மார்க்கமாக தென் மாவட்டங்களுக்கு வரக்கூடிய அனைத்து ரயில்களும் தாமதமாக செல்கின்றன நேற்று இரவு செல்ல வேண்டிய ரயில்கள் கொல்லம் கொல்லம் ஒதிகை கன்னியாகுமரி ஒத்துநகர் அனந்தபுரி தெந்தூர் ஆகிய சிறப்பு ரயில்களும் சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு வரக்கூடிய கொல்லம் பொதிகை முத்துநகர் அனந்தபுரி செந்தூர் பெங்களூர் நாகர்கோவில் டெல்லி நிஜாகும் ஆகிய உள்ளிட்ட அனைத்து ரயில்களுமே வந்து தாமதமாக சென்று கொண்டிருக்கின்றன சுமார் எட்டு முதல் பத்து மணி நேரம் தாமதமாக செல்கின்றன மதுரை வரும் வரைக்கும் அந்த இரட்டை பாதையில் ஒரு வழி பாதையில் ரயில்களானது நிறுத்தப்பட்டு ஒரு ஆறு மணி நேரம் இடைவெளிக்கு இடையில் அந்த ரயில்களானது இயக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற இன்று அதிகாலை மூன்று மணி முதல் ரயில்கள் இயக்கமானது தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதாக தாமதமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதாக தென்னக ரயில்வே விளக்கம் அளித்திருந்தார்கள் இன்று மதியத்திற்குள் இந்த பணிகளானது முழுமையாக அந்த கோளாறு சரி செய்யப்பட்டு ரயில்கள் வழக்கம் போல இயங்கும் என்ற ஒரு தகவலையும் தென்னக ரயில்வே தெரிவித்திருந்தார்கள் இந்த நிலையில் சுமார் சோழவந்தான் அருகே ரயில் ரயில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ரயிலில் இருந்து ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் தங்களுக்கு மாற்று வசதி ஏற்பாட்டு செய்து தரவில்லை ரயில்வே நிர்வாகம் முன்னறிவிப்புகளை தகுந்த முன்னறிவிப்புகளை கொடுக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை வைத்திருக்கிறார்கள் பல பயணிகள் மருத்துவத்திற்காக வந்திருந்தவர்கள் வயோதிகர்கள் திருமண விழாவுக்கு வந்திருந்தவர்கள் அனைவரும் இதனால் பாதிக்கப்பட்டு மாற்று ஏற்பாடுகள் பேருந்துகளில் ஆட்டோக்களில் அவர்களுடைய சொந்த செலவில் அவர்கள் மாற்று ஏற்பாடு சொந்தவர்களுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார் பத்மபிரியா இணைப்பில் தொடருங்கள் வெற்றி நாம் தொடர்ந்து பேசலாம் தற்போது ரயிலில் பயணித்திருக்கக்கூடிய ஒரு பயணி திரு செந்தில் நம்மோடு தொலைபேசி வாயிலாக இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் தகவல்களை கேட்டு பெறலாம் வணக்கம் திரு செந்தில் இணைந்து வைக்க நன்றி நீங்க எந்த வழித்தடத்துல பயணிக்கிறீங்க எத்தனை மணிக்கு நீங்க சென்னைக்கு வந்திருக்கணும் இப்ப எங்க இருக்கீங்க ராஜபாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மேடம் இது வந்து கொல்லம் எக்ஸ்பிரஸ்ல ஏறணும் ட்ரெயின்ல இது நேற்று இன்னைக்கு அதிகாலை இரண்டு முப்பதுக்கு சென்னை வந்து இறந்து அடைஞ்சிருக்கோம் மேடம் ஆனா இப்ப வரைக்கும் இன்னும் வரல இப்பதான் விழுப்புரத்தை கிராஸ் பண்ணி வந்துகிட்டு இருக்கிறோம் நாங்க 
இவ்வளவு நேரம் டிலே ஆகும்போது உங்களுக்கு சாப்பாடு அது போன்ற வசதிகளை ரயில்வே நிர்வாகம் செஞ்சு கொடுத்திருக்கா இல்ல மேடம் எதுவுமே செஞ்சு தரல இங்க எல்லாமே வந்து குடிக்கிறது தண்ணிக்கு கூட ரொம்ப தட்டுப்பாடா இருக்குது அதிகாலையில இருந்து நிறைய பேர் சாப்பிடாம இன்னும் பட்டினியாக தான் இருக்கிறாங்க சாப்பாடுகள் <laughs> 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 விழுப்புரம் <laughs> போகும்போது <laughs> 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 இருந்தாலும் பாருங்க நேரத்துல வந்து கள்ளக்குறிச்சியில நிப்பாட்டு கள்ளிக்குறிச்சியில நிப்பாட்டோம்னா அங்க வந்து ஒரு ஒரு பத்துக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் எல்லாம் வந்து வண்டி போகுமா போகாதோ அப்படிங்கிற அச்சத்துல அங்கே இறங்கிட்டாங்க வேற மாற்று ஏற்பாடு பண்ண முடியல அப்படிங்கிறோம் அங்க இறங்கி அவங்க அங்கே ஆல்டர்னேட்டிவா ஒரு கார் பிடிச்சு அப்படி நேரம் ஊருக்கு போயிட்டாங்க மருத்துவமனையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார் நேரலை காட்சிகளை பார்க்கிறார் கருத்தையும் நேற்றுக்கு வந்து கோர் கமிட்டியில் டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு தனியார் மன்றம் தொடர்ந்து லேட் ரெஃபரல்னால டெத் ஆகுது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த மருத்துவமனைக்கு கோவிட் ட்ரீட்மெண்ட்லேருந்து நிறுத்திடுவோம் கொரோனா தடுப்பூசி வந்து டோட்டலாங்க நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செகண்ட் இருங்க இருபத்தொம்போது ஆ இருபத்தொம்போது புள்ளி ஐந்து லட்சம் நபர்களுக்கு போட்டிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வரக்கூடிய தடுப்பூசி வந்து மக்கள் இப்போ ஏற்கனவே முப்பத்தொம்போது புள்ளி ஏழு மூணு லட்சம் தடுப்பூசி வந்துள்ளது இது வரைக்கும் போட்டது இருபத்தொம்போது புள்ளி ஐந்து ரெண்டு லட்சம் வந்தது முப்பத்தொம்போது புள்ளி ஏழு மூணு லட்சம் அதில் இருபத்தொம்போது புள்ளி ஐந்து ரெண்டு லட்சம் போட்டுள்ளோம் வர இருக்கிறது ரெண்டாம் தேதி கோவிஷீல்டு பத்து லட்சத்தி நாற்பதாயிரமும் கோ கோவேக்சின் நாலாம் தேதி ரெண்டு லட்சத்தி பதினாலாயிரத்தி அறுநூத்தி பத்து கோர் கமிட்டியோட டைரக்ஷனே என்னென்னா நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாமல் நாற்பத்தைந்துக்கு மேலே இப்போ அனைவருக்கும் போட போகிறோம் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து அதை நீங்கள் டோஸோட எண்ணிக்கை பார்க்காமல் போட்டுகிட்டே இருங்க நமக்கு தேவை என்றால் இன்னும் கூடுதலாக நம்ம மத்திய அரசுக்கு ஏற்கனவே நம்ம எழுதியிருக்கோம் தலைமை செயலர் தான் எழுதியிருக்காரு இல்லை இல்லை எல்லாமே கொரோனா பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறேங்க பிப்ரவரி இருபத்தெட்டாம் தேதி இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் நானூற்றி எழுபத்தஞ்சு கேஸ் தான் மார்ச் ஒன்றாம் தேதி இருந்தது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நினைவு இருக்கும் பிப்ரவரி கடைசி ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி உங்களை சந்திக்கும் போது எங்களுக்கு தொடர்ந்து நானூற்றி ஐம்பது பதிவாரது திருப்தி அளிக்கவில்லை ஏனென்றால் எல்லா இடத்துலையும் கேஸ் ஏறும் ட்ரெண்ட் இல்லது அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ அதுலேருந்து இது வரைக்கும் நமக்கு நாள்தோறும் நம்ம மகாராஷ்டிராவில் பண் மடங்கு அதிகரித்த பார்க்குறோம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் படிப்படியாக டெய்லி நீங்கள் பார்க்குறீங்க நூறு இல்லையா இருநூறு அதிகரிக்கிறது சென்னையிலையும் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு நூற்றம்பதாக இருந்தது இன்றைக்கி படிப்படியாக எட்நூற்றி தா எட்நூற்றி தாண்டி உள்ளது படிப்படியாக ஏற்கனவே சென்னையில் ஒரு காஷன் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் பேனிக் ஆகக்கூடாதுங்க இந்த மாதிரி நிலைமை இருக்கும்போது எங்களுக்கு மருத்துவருக்கு பேனிக் தேவையில்லை நமக்கு ஆக்கப்பூர்வமான ஒத்துழைப்பு ஏற்கனவே அறுபதாயிரம் நோயாளிகளை தமிழ்நாட்டு வந்து சந்திச்சு உள்ளதுங்கிறத நினைக்கணும் படுக்கை வசிகள் இருக்குது கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறேங்க 
படுக்கை வசதி இருக்குது ஆக்சிஜன் வசதி நம்ம த்ரீ எயிட்டி ஃபோர்லேருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் ஆக்சிஜன் டேங்க் இந்த மருத்துவமனையில் மூணு லிட்டர் இருந்தது இன்றைக்கி பத்து கேஎல் பத்து மூணு கேஎல்லேருந்து பத்து ஒவ்வொரு மருத்துவனை இன்னொன்று மருந்துகள் போன மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் வரைக்கும் நமக்கு எல்லாமே ட்ரையல் இப்போ ரெமடெசிவிர் டோசிலிசிமம் எனக்சபரின் இவங்க கேட்கக்கூடிய மருத்து கூட்டு மருந்துகள் எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து உலக அளவில் எய்ம்ஸே அதெல்லாம் சொல்லி ஃபாலோ பண்ண சொல்லி அந்த மருந்து இருக்குது மிக முக்கியம் அதே மாதிரி நோய் எதிர்ப்புக்கான இந்திய மருத்துவங்கள் தொடர்ந்து மக்கள் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அது இல்லாமல் வெண்டிலேட்டர் சீபேக் அது முதல்ல பயன்படா ஹெச்எஃப்என்சிங்கிறது போன மார்ச்சில் பல பேருக்கு தெரியாது ஹை ஃப்ளோ நேஷனல் கேண்டிலோட பயன்பாடு இன்னைக்கு தேவைக்கு அதிகமாக ஹை ஃப்ளோ நேஷனல் கேண்டிலாக வச்சுருக்கோம் வெண்டிலேட்டர் வச்சுருக்கோம் மிக முக்கியமான கூட்ட ஆயுதம் வேக்சின்நடத்துறாங்க <laughs> <laughs> பேச்சு பேட்டி அறிக்கை நாள்தோறும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு தமிழகத்தின் ஆட்சியாளர்களை தீர்மானித்த தேர்தல்கள் தேர்தல் முடிவுகளை தீர்மானித்த தலைவர்கள் தலைவர்களின் வெற்றி தன்னுடைய சுண்டு விரலை கூட பதித்துவிடக் கூடாது அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க ஏன் இந்த பதற்ற பாரதிய ஜனதா கட்சி குரலையும் குமரனையும் முன்னிறுத்துறாங்க இடிப்பாரை இல்லா ஏமராமண்ணன் கெடுப்பாரினும் கெடும் என்பது நரேந்திர மோடிக்கு போகும் கருப்பு பணம் வச்சிருந்தா ரெய்டு நடக்கத்தான் செய்யும் பாரதிய ஜனதா கட்சி வேட்பாளர்கள் எல்லாம் ரொம்ப 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 நேர்மையானவர்கள் அவங்க கையில காசே இல்லாம உண்டியல் எடுத்து தான் தேர்தல் நடத்துறாங்க காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப சிதம்பரத்துடன் ஓர் சிறப்பு நேர்காணல் இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு பெரம்பலூர் மாவட்டம் வி களத்தூர் அருகே பத்து வயது சிறுவன் சந்தேகத்திற்கிடமாக உயிரிழந்த விவகாரத்தில் செல்போனுக்காக அவர் தண்ணீரில் மூழ்கடித்துக் கொல்லப்பட்டது தெரிய வந்திருக்கிறது இனாமகரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த அசோக்குமாரின் மகனான அன்புக்குமார் பெரம்பலூரில் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வந்தார் ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாட்டில் ஆர்வமுள்ள அவர் அதனை தனது புதிய செல்போனில் பதிவிறக்கம் செய்ய நண்பர் அழைப்பதாக கூறி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை வீட்டை விட்டுச் சென்றார் நெடுநேரமான போதிலும் வீடு திரும்பாத நிலையில் குடும்பத்தினர் தேடிய போது கல்லாறு பகுதியில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார் கடைசியாக செல்போனில் அன்புக்குமாரை தொடர்பு கொண்டு அழைத்தது யார் என காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்திய போது அது ராயப்ப நகரை சேர்ந்த பத்தொன்பது வயதான தனுஷ் என்பது தெரியவந்தது அன்புக்குமார் புதிதாக வாங்கியிருந்த எட்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் மதிப்புள்ள செல்போனை பறிப்பதற்காக அவரை அழைத்து ஆற்று தண்ணீரில் மூழ்கடித்து தனுஷ் கொன்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கொலை செய்து திருடிய செல்போனை தனுஷ் தனது வீட்டில் யாருக்கும் தெரியாமல் பதுக்கி வைத்துள்ளார் தனுஷை கைது செய்த காவல்துறையினர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் 
சென்னை துறைமுகம் தொகுதியில் திமுக பாஜக உள்ளிட்ட ஐந்து கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் களமிறக்கப்பட்டிருப்பதால் ஐந்து முனை போட்டி நிலவுகிறது தேர்தல் ஜுரம் அதிகரித்திருக்கும் நிலையில் துறைமுகத்தில் கரை சேரப்போகும் வேட்பாளர் யார் என்பதை விவரிக்கிறது சிறப்பு தொகுப்பு சென்னை துறைமுகம் சட்டமன்ற தொகுதியில் பாரிமுனை உயர்நீதிமன்றம் அரசு சட்டக் கல்லூரி தலைமைச் செயலகம் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனை சென்னை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி ஆகியவை வருகின்றன இந்த தொகுதியில் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி இரண்டு முறையும் மறைந்த திமுக பொதுச் செயலாளர் க அன்பழகன் மூன்று முறையும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் துறைமுகம் தொகுதியில் சிறுபான்மையின முஸ்லிம் மக்கள் முப்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் வசித்து வருகின்றனர் பிற மாநிலங்களில் இருந்து வேலைக்காக வந்து தங்கியிருக்கும் கூலி தொழிலாளர்களும் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த தினக்கூலி தொழிலாளர்களும் கணிசமாக இருக்கின்றனர் தொழிலாளர்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதி என்பதால் ஆட்டோ சைக்கிள் ரிக்ஷா தள்ளுவண்டி மீன்பாடி வண்டி போன்றவை இந்த தொகுதியில் அதிகம் உள்ளன இதனால் பிரதான சாலைகளை தவிர்த்து ஏனைய சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாகவே காணப்படுகிறது குப்பை கழிவுகளும் முறையாக அகற்றப்படுவதில்லை என்ற புகார் பொதுமக்கள் மத்தியில் எதிரொலிக்கிறது துறைமுகம் தொகுதி பின்தங்கிய நிலைக்கு காரணம் திமுக தான் என பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டுகிறார் பாஜக வேட்பாளரான வினோஜ் பி செல்வம் துறைமுகத்தை சிங்கப்பூர் மாதிரி மாத்தலனா கூட டி நகர் மாதிரியா நிச்சயம் மாத்துவேன் இன்று தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக பின்தங்கிய தொகுதியில் தொகுதியாக துறைமுகம் இருக்கிறது அதுக்கு காரணம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பல முறை இங்கே ஜெயிச்சது தான் மக்கள் அடிமையாகவே வைத்து அடிப்படை வசதிகள் செய்யாமல் கழிப்பறை இல்லாமல் நல்ல பள்ளிக்கூடம் இல்லாமல் தங்க வீடு இல்லை பட்டா கிடையாது இந்த மக்களுக்கு உடனடியாக அவங்க தங்கும் இடத்துலேயே பட்டா ஏற்பாடு செய்து இதே இடத்தில் புதிய வீடு கட்டி அவர்களை குடியேற்றுவோட கனவு நிச்சயமாக நிறைவேற்றும் என்ற நம்பிக்கையோடு மக்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார் துறைமுகம் தொகுதியில் கழிவுகள் சரிவர அகற்றப்படுவதில்லை என்றும் குப்பை மேலாண்மை உரிய முறையில் நடைபெறுவதில்லை என்றும் மக்கள் நீதி மையம் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ரமேஷும் கூறுகிறார் சென்னையில் ஒரு முக்கியமான இடம் துறைமுகம் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுப்புற சூழலே கிடையாது குப்பைகளை சரியாக எடுக்கிறதும் கிடையாது நம்ம வந்து பெரிய பெரிய விஷயங்கள் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த ஏரியாவை நம்ம தெருவை எங்கள் தலைவர் சொல்லிக் கொடுத்த பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் தெருவில் உங்களை தெரிய மாதிரி பண்ணிக்கணும் அது மாதிரி நம்ம வீட்டை நம்ம சுத்தம் பண்ணுற மாதிரி அந்த தெருவை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் இப்போ கூட போனீங்கன்னா ஒரு ஏரியாவில் சாணியாக இருக்கும் ஒரு ஏரியா குழந்தைங்க மலமாக இருக்கும் ஒரு ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா குப்பையாக இருக்கும் அடுக்குமாடி குடியிருப்பதுனோட கீழே இறங்கி வந்து போகிறது கூட காலை தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்குது நாங்களாம் நிறைய வாட்டி மேலே பார்த்து ஓட்டு கட்டதோட கீழே தான் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு போயிருக்கோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது துறைமுகம் தொகுதியில் காலம் காலமாக வாழ்ந்த மக்கள் வளர்ச்சி என்ற பெயரில் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு உள்ளதாக நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் அகமது பாசில் கூறுகிறார் பூர்வ குடி மக்களை அதே இடத்தில் மீண்டும் குடியமர்த்துவதே தனது லட்சியம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் துறைமுகத்தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா வந்து பிரச்சனை நிறையா இருக்குது சுகாதாரத்துறை வந்து இங்கே சரிவர செயல்படலை பூர்வ குடி மக்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரோட்டில் தான் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு வீடு கட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய கனவு அதை நாங்கள் செஞ்சு கொடுப்போம் அதை நிறைய பேர் வந்து இப்போது சத்தியாநகர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே காலி பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த காலி பண்ண இடத்துல பூர்வ குடி மக்களை திருப்பி அங்கே அமர வைக்கிறதுக்கு அங்கே வந்து நம்ம வீடு கட்டி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம நம்மளுடைய கனவு அதை நம்ம செஞ்சு செஞ்சு கொடுப்போம் மேற்கூறிய மூன்று வேட்பாளர்களை தவிர்த்து திமுக சார்பில் பி கே சேகர்பாபுவும் அமமுக சார்பில் சந்தானகிருஷ்ணனும் போட்டியிடுகின்றனர் துறைமுகம் சட்டமன்ற தொகுதியில் கடந்த கால தேர்தல் வரலாறு திமுகவுக்கு சாதகமாக இருப்பது போல தோன்றினாலும் வளர்ச்சி முன்னேற்றம் ஆகியவற்றை நிச்சயம் தருவோம் என கூறும் பிற கட்சியினரும் வாக்காளர்களை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளனர் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை திருச்சி காவல் நிலையங்களில் தபால் வாக்குக்கு பணப்பட்டுவாடா நடைபெற்றது தொடர்பான வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையம் பரிந்துரைத்திருக்கிறது திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் தில்லைநகர் உறையூர் அரசு மருத்துவமனை நீதிமன்றம் இடமலைப்பட்டி புதூர் மற்றும் கண்டோன்மெண்ட் ஆகிய ஆறு காவல் நிலையங்களில் கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி போலீசாரின் தபால் வாக்குக்கு பணப்பட்டுவாடா நடப்பதாக புகார் எழுந்தது அதன் பேரில் தில்லைநகர் காவல் நிலையத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் சுமார் நூறு கவர்களில் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தலைநகர் காவல்நிலை ஆய்வாளர் சிவகுமார் தலைமை காவலர் சுகந்தி உள்ளிட்ட ஆறு காவலர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் மேலும் எட்டு காவல் நிலையங்களில் பணிபுரியும் போலீசார் கூண்டோடு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனர் இவ்விவகாரம் தொடர்பாக திமுக வழக்கறிஞர் மணிவண்ணன் பாரதி மீது வழக்கு பதியப்பட்டது தலைமறைவாக உள்ள அவருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது தற்போது சிபிசிஐடி இந்த வழக்கை விசாரித்து வருகிறது இதனிடையே திருச்சி மாநகர காவல் ஆணையர் லோகநாதனை தேர்தல் அல்லாத பணிக்கும் பொன்மலை சரக சட்டம்
காஞ்சிபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக எழில் அரசனும் அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாமக சார்பில் மகேஷ்குமாரும் போட்டியிடுகிறார்கள் காஞ்சிபுரம் தொகுதி வளர்ச்சிக்காக இந்த இரு வேட்பாளர்களும் அளித்த வாக்குறுதிகளை எதிரும் புதிரும் பகுதியில் இனி பார்க்கலாம் பொதுவான பிரச்சனைகள் எடுத்தால் குடிநீர் பிரச்சனையை பற்றி பேசுகிறார்கள் சாலை பிரச்சனை அடிப்படை வசதிகள் அதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த என்ன சொல்றது பாதாள சக்கரை திட்டம் இதெல்லாம் கேட்குறாங்க இது எல்லாமே நான் கேள்வியாக எழுப்பியிருக்கேன் காவிரி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் வேலூர் வரை இருக்கிறது அது காஞ்சிபுரம் நீடிக்கப்பட வேண்டும் கண்டிப்பாக எங்களோட தலைவர் ஆட்சியில் நீடிக்கப்படும் அது ஒரு நீண்ட கால குடிநீர் பிரச்சனை தீர்க்கக்கூடியதாக அமையும் பாதாள சக்கரை வந்து திட்டம் வந்து புதியதாக இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு பெண்டிங் இருக்குது அதையும் செய்வோம் அதே போல் நம்மளுடைய விவசாயிகளுடைய கோரிக்கையாக இருப்பது வந்து பாலாற்றில் தடுப்பணை கட்ட வேண்டும் பெரும்பாக்கத்தில் கட்டணுன்ற கோரிக்கையை தொடர்ந்து வைத்துட்ருக்கோம் அதையும் மக்கள் கேட்குறாங்க அதையும் நாங்கள் செய்து தருவோம் என்று சொல்லி பாலாற்றங்காரை ஓரம் இருக்கிற அந்த காஞ்சிபுரம் பகுதி இதுவரையிலும் காஞ்சிபுரம் அந்த பாலாற்று நீர் வந்து காஞ்சிபுரம் மொத்த பகுதியும் வந்ததே கிடையாது திருப்பாக்கடை தண்ணி தான் நமக்கு வந்துட்டு அந்த பாலாற்று தண்ணியை நான் எல்லாருக்கும் கொடுப்போன்னு சொல்லியிருக்கோம் அடுத்தது பேருந்து நிலையம் ஃப்ளோட்டிங் பாப்புலேஷன் அதிகமாக உள்ள பகுதி காஞ்சிபுரம் என்னென்னா சேலை எடுக்கிறதுக்கும் கோயில் நகரம் அதுக்கு தான் வராங்களே ஜனங்க அதிகம் அவங்க வர்றவங்களுக்கு போதுமான ம சாலை வசதி இல்லை உள்ளே வர அளவுக்கு கஞ்சஸ்டாகவே இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணோன்னா பேருந்து நிலையம் அவுட்ரு போச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணி தமிழக அரசு அறிவிச்சுது அந்த அறிவித்த அறிவிப்பை இவர் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இதுக்காக இனி வரும் காலங்க அதை நம்ம பார்த்து அவுட்ரு பஸ் ஸ்டாண்டு கொண்டு வருவோம்னு சொல்லியிருக்கோம் அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து பாருங்கள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு